Bugün herhalde sorulması gereken sorulardan biri. Cumhurbaşkanı Erdoğan ne diyor? Diyor ki, e, Türkiye'de hepimizi temsil eden değerler vardır. Güzel. Bunları dışlamak, bunlara saygısızlık etmek, birlik ve bütünlüğümüze kastetmek anlamına gelir. Ve tabii ki hukuk devletinde bunun da bir karşılığı vardır. Güzel. Peki, başka? Birlik ve bütünlüğümüzüne böylese kışkırtıcı eylemlerle el uzatmaya kalkanlara bundan önce hukuk zemininde hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz. Yani kayyum göndermesi burada. Ve son olarak da anayasanın hükümlerini kimler çiğnemeye kalkıyorsa bedelini ödemeye hazır olmalıdır. En güzeli de burası. Anayasanın hükümlerini kimler çiğnemeye kalkıyorsa bedelini ödemeye hazır olmalıdır. Çiğneyenler kimse onlara soruyorum. Hazır mısınız? Şimdi Ordu'ya gideceğiz. Ordu'da bugün tüm illerde olduğu gibi meclisin açılışının Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları vardı. Kutlamaların başlangıcında kutlama alanında büyük bir eksiklik vardı. Sanki az önce Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği gibi hepimizin tepsil eden Hepimizin değer, hepimizin değer verdiği Mustafa Kemal Atatürk yoktu. Ve gelen tepkiler üzerine tören sırasında Atatürk'ün posteri asıldı. Ve Ordu Milletvekili Adı Güzel, Mustafa Adı Güzel de iktidara seslendi. Söz konusu olan iktidar partisi olunca harekete sizi ne geçirecek diye. AKP'li Ordu Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerinde bir skandala imza attı. Ordu Valiliği ile Kutlama Komitesi tarafından organize edilen Büyükşehir Belediyesi'nin ise düzenlemesini yaptığı tören alanına Atatürk posteri asılmadı. Hiçbir Atatürk posteri yok. Törendeki skandal bir yurttaşın durumu CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'e bildirmesiyle ortaya çıktı. CHP'li Adıgüzel'in müdahalesiyle alana Atatürk posteri asıldı. Sizin uyarınızdan sonra şu anda asıyorlar. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Adıgüzel, o resmi oraya alkışlar içinde astırdık dedi ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya seslendi. Şimdi soru şu. İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya, Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne de Atatürk'e gereken saygı ve hassasiyeti göstermediği için soruşturma ve müfettiş görevlendirmesi yapacak mısınız? Yoksa AKP'li belediye diye görmezden mi geleceksiniz? Görmezden mi geleceksiniz? Yoksa DEM Parti'ye yaptığınız uyarıları Ordu için de yapacak mısınız? Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier. Eştenmayer 3 günlük resmi ziyaret için Türkiye'ye dün gelmişti. Ekrem İmamoğlu ile buluşmuştu. Sirkeci Garı'na gitmişlerdi. Sirkeci Garı'nın tabi, tabi tarihi bir anlamı var. Almanya'ya ilk giden yolcuların e, 